দর্শক মণ্ডলী কেমন আছেন প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের মাই হেলথ থেকে আমি ডাক্তার সাকলাইন রাসেল দর্শক আজকে আমরা কথা বলতে চাই এই যে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ত্বকে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য খ্যাতিমান চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ যার অনেকগুলো পরিচয় আছে প্রোগ্রামের মাঝে মাঝে আমরা তার পরিচয়গুলো শোনার চেষ্টা করব অধ্যাপক ডাক্তার এম ইউ কবির চৌধুরী স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আপনি ভালো স্যার আসলে আপনার নামটাই অনেক বড় পরিচয় আলাদা করে পরিচয় দিতে হয় না আপনি স্কিনের নানা লেজার নিয়েও কাজ করছেন স্যার আসলে আপনার অবজারভেশনটা কি এই যে আমাদের যে আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন হচ্ছে এর সাথে কি কি রোগগুলো আসলে শরীরের মধ্যে আসার একটা উকিঝুঁকি করছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে চর্মরোগ খুব বেশি ঋতু পরিবর্তন বা আবহাওয়ার সঙ্গে এটাকে বলে ইকোলজিক্যাল চেঞ্জের সঙ্গে অনেক ধরনের পরিবর্তন হয় যেমন এখন আমাদের দেশে আবহাওয়া গরম থেকে ঠিতের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এখন আবহাওয়া আস্তে আস্তে শুষ্ক হয়ে যাবে বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাবে যখন আবহাওয়া শুষ্ক হবে তখন ধুলাবালি বেড়ে যাবে ধুলাবালির কারণে যেটা দেখা যায় এই আমাদের যেটা আমরা ডিল করি চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে হাঁচি কাশি এবং অ্যালার্জি এক ধরনের অ্যালার্জি দেখা দেয় আমার কিছুটা শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে চলে অনেকে হচ্ছে হঠাৎ করে এই চেঞ্জের কারণে তারপরে হয় এটা হলে প্রথম দেখা যাচ্ছে এই নাকে অথবা চোখে অ্যালার্জি পরবর্তীতে ত্বকে দেখা দেয় ত্বকটা ড্রাই হয়ে যায় যখন শুষ্ক ত্বক হয় অনেকগুলি রোগ বেড়ে যায় যেমন এই এই সিজনে একটিও সিজনের রোগ আসছে যাদের এই শুষ্ক ত্বক রোগ থাকে এই সিজনে বেড়ে যায় তাই এই রোগটা আসার আগেই একটি যাদের আছে তাদের প্রতি আমরা উপদেশ দিই যে আপনারা শীতকাল আসার আগেই এই স্কিনটাকে ত্বকের মধ্যে পেট্রোলিয়াম জেলি বেসিলিন ব্যবহার করেন তেল ব্যবহার করেন যেন ত্বকটা যাতে রোগ না হওয়ার আগেই প্রতিরোধ রোগ কবে হবে তার আশায় বসে না থেকে আজকে থেকে শুরু করা আজকে থেকে শুরু করা উচিত যে আমি পরিচর্যা করা থাকে স্যার এই যে পেট্রোলিয়াম জেলি আপনি বললেন আমরা আসলে ত্বককে আদ্র রাখার জন্য নানা পদ্ধতি অবলম্বন করি একজন স্কিন বিশেষজ্ঞ এবং আপনার হাত ধরে বাংলাদেশের এই বিভাগটি এগিয়েছে অনেক দূর আপনার কি পরামর্শ আছে যেমন আমরা সবাই কিন্তু ইউজ করি পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসিলিন তো যার যার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে যেমন বিদেশি বা দামি অনেক ধরনের ইমোলিয়ান পাওয়া যায় লোশন পাওয়া যায় তবে সাধারণভাবে যদি গ্রামে গঞ্জে ওই বেস পেট্রোলিয়াম জেলি নাও পাওয়া যায় সরিষার তেল নারিকেল তেল যে কোনো তেল কিন্তু এটার কারণটা হলো ত্বকের যে পানিটা পানিটা ড্রাইনেস শুকিয়ে যায় শুকানোর কারণে ওই ত্বকটা আর্দ্রতা কমে যায় তখন যদি উপরে কোনো তেলের আবরণ থাকে ওই আবরণ বেদ করে পানিটা বেরোতে পারে না তাই ত্বকটা আদ্র থাকে এবং শুকনো কমে যায় এই কারণেই ত্বকটা ভালো থাকে অনেকে তো ধারণা আছে যে অলিভ অয়েল ব্যবহার করেন আবার কেউ কেউ বলেন যে অলিভ অয়েল ব্যবহার করলে ত্বক কালো হয়ে যায় যারা একটু ফর্সা সচেতন বা কালো অচেতন তারা বলেন যে না অলিভ অয়েলটা ব্যবহার না করাই ভালো আপনি পেয়েছেন কি না অলিভ অয়েল ব্যবহার করেন না অলিভ অয়েল ব্যবহার করে কারো ত্বক কালো হয় না তবে দেখা যাচ্ছে যে যাদের ত্বক সংবেদনশীল আলোর রশ্মির মধ্যে যেমন সানলাইট সেন্সিটিভ তাদের অনেক সময় তেল ব্যবহার করলে ওই আলোর কারণে ওই জিনিসটা বেশি হিটেড হওয়ার কারণে অনেক সময় মেলানোসাইটে বেশি কাজ করে তখন এটা একটা আপাত দৃষ্টিতে একটু মেলানোসাইটে বাড়তে পারে কিন্তু অলিভ অয়েল লাগে কারো ত্বক কালো হয় না তাহলে ইটালিতে মানুষ এত অলিভ অয়েল লাগে ইটালি অনেক তো কালো মানুষ ইটালি স্পেনে সবচেয়ে বেশি অলিভ অয়েল তৈরি হয় ওরা খায় এবং গায়ে দেয় মাথায় দেয় তাহলে স্যার কালো হওয়ার আর একটা সমস্যায় তাহলে যাই রং চা খেলে কালো হয় কি না শীতকালে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি যেটি সমস্যা আমাদের দেশে ভোগে চুলকানি একটা কথা আছে যে অনেক রোগী আসলে চুলকায় একদম একটা রোগের নামই আছে সাধারণ মানুষ বলে যে চুলকানি হয়েছে এটি আসলে কি যেটা চুলকানি রোগ বলা হয় বা খুঁজলি রোগ বলা হয় এটা হলো স্কেবিস স্কেবিসটা আমাদের দেশে অত্যন্ত সাধারণ রোগ গ্রামে গঞ্জে এটা দেখা যায় যে এখানে ঘনবসিতপূর্ণ এলাকা আমাদের দেশটি ঘনবসিতপূর্ণ এলাকা আর যেখানে একসঙ্গে অনেক মানুষ থাকে পরিষ্কার পরিচিত নাই পয়ে নিষ্কাশন ভালো নাই দেখা গেল গোসল করার একই পুকুরে সবাই গোসল করতেছে একই চৌবাচ্চার পানি দিয়ে গোসল করতেছে একই বিছানায় শুইতেছে অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন হোস্টেল মাদ্রাসা হোস্টেল বিশেষ করে দেখা যায় একটা ফ্লোরের মধ্যে দশজন বারো জন বাচ্চা শুয়ে থাকে একজন হলে সবার একটা পরিজীবী সার্কোপ্রিস কেবি এটা হেঁটে হেঁটে এক গায়ে তার গায়ে চলে যায় ওটা আটটা পা আছে দেখা যাচ্ছে মাদ্রাসায় একটা বাচ্চা যদি আমি পাই তো বলি যে অন্যদের নিয়ে আসো এরকম স্কুল হোস্টেলে দেখা যায় এক থেকে অনেকের হয় তো এটা কিন্তু সাধারণ এবং অত্যন্ত চুলকানো এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপারে রাতেই চুলকায় শুধু আচ্ছা দিনের বেলা দিনের বেলা বেশি চুলকায় না চুলকায় না এবং চুলকানোর পরে একটা ভালো অনুভূতি জায়গা ভালো অনুভূতি যায় বেশ
তার গলা ব্যথা ছিল কিংবা কিংবা খোস পাসরা ছিল কিনা খোস পাসরার সঙ্গে আসলে কিডনি রোগের সম্পর্ক আছে কিনা এক নম্বর হলো ওই যদি এই খোস পাসরা হয় তখন তার যে পাসরা যেটাকে বলা হয় এটা সেকেন্ডারি একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন স্টেপটোকোকাস বিটা হোমোলিটিকাস টাইপ 2 ফেজ 7 এর একটা স্পেসিফিক ব্যাকটেরিয়া হয় যদি এই ব্যাকটেরিয়া হয় ওটা কিডনি অথবা হার্ট অথবা জয়েন্ট দা রিউমাটিক ফিভার বলা হয় ওটা এটা জয়েন্ট ধরতে পারে তো অত ওইখানে দেখা যাচ্ছে যে কিডনির মধ্যে গিয়ে কিডনি কোষের মধ্যে এটা একটা রোগের সৃষ্টি করে তাতে বলা হয় এ জি এন একুইট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস অর্থাৎ হঠাৎ করে কিডনি কাজ করতে কমে যায় এটা বাচ্চাদেরই বেশি হয় মানে সাধারণ খোস পাসরা থেকে একজনের কিডনি নষ্ট হয় দর্শক হয়তো শুনলেই ভয় লাগে তবে আশা করি যে যারা সচেতন হবেন তাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই এই মুহূর্তে একজন সচেতন হওয়ার আশা আমাদেরকে ফোন করতে চাচ্ছেন কে আছেন ফোনে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ভাইরা জি দর্শক শুনছে আপনাকে আপনার প্রশ্নটি বলুন ভাইয়া বলছি যে আমার আপনি ওই যে বাচ্চা চর্ম রোগের মতন সাদা সাদা হইতাছে জি এই চোদের মতন আচ্ছা তো এখন ওর বয়স হলো 2 বছর 3 মাস হুম হুম 2 বছর এখন ডাক্তার একবার দেখাইছি কিন্তু উনি একটা সাবানের মতন দিতে আর একটা লোশন তো ওটা ব্যবহার করতে বলছে এক বছর পরে দিতে তো গেলাম তো এখন বলছে এটাই আমি দিয়ে চলে যাবে আচ্ছা এটি কোন জায়গাটায় হচ্ছে তার ঘাড়ে মুখে বা কোন জায়গাটায় বেশি হচ্ছে ভাই এটা তোর মুখেও আছে আর পিঠেও আছে পিঠেও আছে জি আমরা আপনার প্রশ্নটি পেয়েছি স্যার আচ্ছা আপনি যেটা বলছেন বাচ্চা যে সাদা এই যে মুখে এবং পিঠে এটা কিন্তু বলা হয় পিটিরিয়াসিস এলবা অর্থাৎ পিটিরিয়াসি অর্থে পরিবর্তন এলবা মানে সাদা এটা ত্বকের সাদা পরিবর্তন এটা কোন রোগের পর্যায়ে পড়ে না তবে যদি অ্যালার্জি থাকে তাহলে হতে পারে যে ডাক্তার সাহেব যে পরে বললেন এটা আপনি আপনি ভালো হয়ে এটা কিন্তু সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা তবে আপনি একটু হালকা ধরনের ক্রিম নিবিয়া ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করতে তবে এর মধ্যে কোনো ক্রিম বেশি ব্যবহার করা নাই না ভালো শুধু বাচ্চাটাকে রোদটা কম লাগাবেন তাইলে এটা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন এমনি চলে যাবে যদি তারপরে না যায় একটা উডস লাইট টেস্ট করে বলা যাবে এটা কী ধরনের আপনি সৌদ বললেন এটা সৌদ নাকি এটা অ্যালবা যেটা আমি বললাম নাকি সে তিরো এটা নির্ণয় করা যাবে যদি বাচ্চারা দেখা যায় তিন মাসের বেশি ভোগে আপনি টেস্টটা করানোর জন্য একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞকে সরানো পড়া সেই ক্ষেত্রে স্যার একটু সৌদ সম্পর্কে ধারণা চাই আপনার কাছে যে কী কী উপসর্গ দেখা দিলে আপনারা বলতে পারেন যে হ্যাঁ নিশ্চিত এটি সৌদ হয়েছে আচ্ছা সৌদ যেটা এটাকে বলে পিটিআরএসিস ভেরসিকুলার অথবা টিনিয়া ভেরসিকুলার মানে ভেরিয়াস কালার এই সৌদ কিন্তু কোনোটা সাদা কোনোটা কালো কোনোটা গোলাপি রঙের বা লাল হয় এই জন্য বলা হয় ভেরসিকুলার এইটা যদি দেখা যায় যে যে ছুপ আকৃতি যারা হয় যে রঙেরই হোক এর মধ্যে একটা হালকা একটা আবরণ উঠবে এটা ঘষা দিলে পাতলা পাতলা একটা আবরণ থাকবে এর মধ্যে যদি তাই থাকে বুঝতে হবে এটা সৌ রোদে গেলে চুল হ্যাঁ যখন রোদে যায় তখন এটা চুল কায় রোদে গেলে চুল একটা অবকা ঘামলে চুল কায় বিশেষ উপর আমরা তো স্যার বিরতিতে যাই একটু অপেক্ষা করতে হবে রোদে গেলে তাদের চুল কায় আর আমাদেরকে বিরতি গেলে একটু অপেক্ষায় থাকতে হয় দর্শক যারা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন ত্বক নিয়ে আর অনেকগুলো কথা বলার আছে আছে আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্ন সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই কথা বলতে চাই ত্বকের সমস্যা নানা নানা বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফিরছি এসব বিষয় নিয়ে আরও কথা বলবো আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি মাই হেল থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আজকে আমাদের এই অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার এম ই কবির চৌধুরী যার নামই আসলে পরিচয় তিনি একজন স্কিনের লোক স্কিনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বাংলাদেশের এই যে বিভাগটি আছে স্কিন এবং অ্যালার্জি এবং নানা যে সমস্যাগুলো আছে ত্বক রিলেটেড সেটিকে নিয়ে তিনি কাজ করছেন কাজ করছেন লেজারের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্যার বিরতির পরে আপনি লেজারটা থেকে শুরু করতে চাই স্কিনের সমস্যাগুলোতে আপনি লেজারকে কীভাবে ব্যবহার করছেন লেজার একটা অত্যাধুনিক চিকিৎসা লেজার কিছু না ইট ইজ এমপ্লিফাইড লাইট অর্থাৎ আমরা যে আলো রক্সি আছে যেমন এটা আমরা মাইকে কথা বলি এটাকে এমপ্লিফাই করে জুড়ে শোনা যায় সেরকম এই আলোর গতিটা বাড়িয়ে ত্বকের ভিতরে দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তো সবচেয়ে যেটা ফলপ্রসূ চিকিৎসা অবাঞ্চিত লোম নিয়ে আমরা বেশি কাজ করি মেয়েদের লোম গজায় দাঁড়ি গজায় মুচ গজায় এটা বিরাট সমস্যা এর কোনো চিকিৎসা ছিল না লেজার আসার আগে এখন আমরা বিভিন্ন প্রকার লেজার দিয়ে যেমন লং পাসেন ডি এক দিয়ে করি আরও আছে ডায়ড আছে আইপিএল বিভিন্ন লেজার আছে দিয়ে এই যে একটা সুন্দর এই মেয়েদেরকে একটা স্বস্তি দেওয়া যায় যে ওই লোমগুলি চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব এটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ চিকিৎসা তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে চারো ভাস্কুলারেশন যারা চ্যালেঞ্জেক্সিয়া বলা হয় মুখের মধ্যে ছোটো ছোটো যেগুলি বেইন দেখা দেয় এগুলিকে আমরা লেজারের মাধ্যমে সারিয়ে তুলি এতে রুগী অনেক খুশি থাকে তারপর দেখা যাচ্ছে লেজারের মাধ্যমে ছোটো ছোটো হিমানজিওমা এনজিওমা এটা ছোট্ট একট
ফুসকুরি আগের এটা বাস্কুলার আপনি বাস্কুলার সার্জন জানেন ওইটা লেজার মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব এই যে ইনিশিয়াল ফেজে তারা থাকছে তাদেরকে সারিয়ে তোলা যাচ্ছে তবে লেজার অনেক অনেক অপচিকিৎসা হচ্ছে যে লেজার দিয়ে দাগ উঠানো যায় লেজার দিয়ে ফসরা করা যায় অনেক কিছু হচ্ছে এগুলো কিন্তু অপব্যবহার এবং অপচিকিৎসা লেজার আসলে সুচিকিৎসার জন্য মূলত তৈরি হয়েছে তৈরি হয়েছে কিন্তু আপনাকে ফসরা বা কালোর সাথে সম্পর্ক খুব একটা বেশি নাই থাকা উচিত না আসলে আপনি আমরা সবাই চাই আসলে নিরোগ থাকতে ফর্ষা বা কালোর ব্যাপারে আমাদের কোনো কথা নাই স্যার শীতকালে আমরা আসতে চাই যে সামনে শীত আসছে অনেকের অ্যালার্জির প্রকোপটা বেড়ে যায় এবং অ্যালার্জি আসলেই মনে অনেকে ভয় পায় এই শীতকাল লাগে যে শীতকাল মানে তো আমার অ্যালার্জি আমার অনেক বিপদ হবে আমার চিংড়ি মাছ খাওয়া যাবে না ইলিশ মাছ খাওয়া যাবে না মাংস খাওয়া যাবে না আপনার কি মতামত প্রথম কথা যে অ্যালার্জির সঙ্গে চিংড়ি মাছ ইলিশ মাছের কোনো সম্পর্ক নাই এই জন্য বলা হয় যে এটা একটা অনেক আয়তি প্রবাদের মতো চলে এসেছে যে ইলিশ মাছ চিংড়ি মাছ গরুর মাংস এটা প্রাচীনকালে কবিরাজরা কি কারণে জানি না ওনার এটা বলতেন কিন্তু ইদানিংকালে আমরা যে প্রিক টেস্ট বা সেট অ্যালার্জি টেস্ট বিভিন্ন টেস্ট করে দেখা গেছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে আমি অনেকগুলি টেস্ট করেছি এবার পাঁচশো রুগী এবার সময়কা দেখা যাচ্ছে আসলে কিন্তু ওই মাংসে অথবা চিংড়িতে এত বেশি অ্যালার্জি নাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে খাইলে কিন্তু হয় এটাকে বলি আমি সাইকোজেনিক অ্যালার্জি সাইকোজেনিক মানে সে মনে করে অ্যালার্জি হবে সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের বিক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে হিস্টামিন লিস্টে বেড়ে যায় তখন তো ওই গরুর মাংস খাওয়া যদি হচ্ছে না তার একটা মানসিক একটা প্রতিক্রিয়ার কারণ অ্যালার্জি তার মনে ঢুকে গেছে মনে হ্যাঁ অ্যালার্জিটা মাথায় ঢুকে গেছে এই মাথার চিন্তা থেকে অ্যালার্জি হয় এটি হলো এক নম্বর কথা তবে শীতকালে ঠান্ডা অ্যালার্জি কিন্তু আমার দেশে আমরা দেখি না যেমন ক্যানাডাতে দেখা যায় ঠান্ডা অ্যালার্জির কারণে আঙ্গুল জমে যায় আঙ্গুল কালো হয়ে যায় আঙ্গুলের রক্ত সঞ্চালন কমে যায় অতএব ঠান্ডা অ্যালার্জি কিন্তু অনেক সমস্যা যেমন বরফ অ্যালার্জি হয় তো এটা শীতকালে অ্যালার্জি হওয়ার আমার দেশে কারণ হলো ড্রাইনেস আবার শুষ্ক হয় চামড়া শুষ্ক হয়ে যায় অথবা ধুলাবালি বেশি হয় আবহাওয়ার মধ্যে আর্দ্রতা কম থাকে এই কারণে অনেক অ্যালার্জিনটাও বেড়ে যায় আমরা এই মুহূর্তে একজন দর্শকের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাই দর্শক কে আছেন ফোনে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি হ্যালো হ্যালো দর্শক শুনছি আপনাকে হ্যাঁ শুনতেছি জি বলেন আপনার প্রশ্নটি আচ্ছা যে আমার মেয়ে একটা সাড়ে বছর সাড়ে 12 বছর বয়স ওনার একটু যে পোস্টে রক্তা চুলকা অনেক চুলকায় আর কি আর আমি হচ্ছে সাড়ে আমার বয়সে যে 32 বছর হ্যাঁ আমার মুখে মেস্তা অনেক মেস্তা দুই গালে আর নাকে মানে অনেক जन्म ये तीनटा कारण और एचड़ा हरमोनल चेन्जर जो एक्चुअल प्रेगनेंसिते हरमोन जो ये बाढ़ते परे और सूर्य रश्मि आलोक रश्मि कारण जो अपना मेरानो सर काज बे बेड़े जाए से बाढ़े एग्लो बाढ़ार कारण एक एक्चुअल कारण क्यों जाने ना तो मेस्तार जो सस्ता क्रीम जो डॉक्टर सागर बोलें सस्ता क्रीम जुदी क्यों लागान तब क्योंकि पस्तावें अत पस्तान आगे सस्ता क्रीम लागवें ना तो मेस्ता सारा जो सस्ता क्रीम लागे ना पस्ती एक डाक्त संगे परामर्श कर যে প্রথম চিন্তা করতে হবে কিছু কিছু ক্রিম আছে যেগুলোকে বলা হয় হাইড্রোকুইন বন বেঞ্জোকুইন বিভিন্ন ক্রিম আছে ক্রিম দিয়ে এটা সারানো সম্ভব সারানোর পর আপনাকে কতগুলি মানতে হবে রোদে যাওয়া যাবে না চুলায় যাওয়া যাবে না এবং গরম থেকে সাবধান থাকতে হবে তাতে কিন্তু আপনি এটাতে অনেক রুগী আছে আমাদের অনেক ডাক্তার রুগী আছেন তার অত্যন্ত সচেতন দেখা গেল মেস্তা সেরে যাওয়ার পর দশ বছর আর হয় নাই তাই প্রথম সুচিকিৎসা করাবেন যেটা আমাদের উপস্থাপক বলেছেন সুচিকিৎসা করাবেন যদি সুচিকিৎসা করান তাহলে মেস্তার থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় সম্ভব যদি কেউ এটা করতে চান আর তার মেয়ের ব্যাপারে আমরা বলতে চাই যে আপনার একজন মেয়েকে একজন গাইনোকোলজিস্ট দেখে আসলে চিকিৎসা করাটাই ভালো হবে স্যার আমাদের একটা পরবর্তী প্রশ্ন আছে যে এই যে শীতকাল আসলে আমরা সবচেয়ে যেটি বড় বিপদে পড়ি সেটি হচ্ছে যে অনেক সুদর্শন স্মার্ট একজন অফিসে গেছেন তিনি আর জুতা খুলে রুমে প্রবেশ করতে পারছেন না গন্ধের ভয়ে আমাদের এই যে পোশাক পরিচ্ছদে একটা গন্ধের পরিমাণটা বেড়ে যায় দুর্গন্ধ হয় উপায় কি আছে যেটাকে বলা হয় ব্রম হাইড্রোসিস দুইটা জিনিস হয় খামেতে ক্রম হাইড্রোসিস কাপড় জামায় দাগ হয়ে যায় আর এটা হলো ব্রম হাইড্রোসিস গন্ধ হয় গন্ধ হওয়ার কারণ স্কেটল এবং ইন্ডোল দুইটা জিনিস আমরা সাধারণত এটা আমাদের মলমূত্রের সঙ্গে যাওয়ার কথা কারো কারো দেখা যাচ্ছে যে শারীরিক কোনো প্রতিক্রিয়ার কারণে এই জিনিসটা চলে আসছে ত্বকের ঘামের সঙ্গে তখন এটা গন্ধ হয় যখন গন্ধ হয় তখন তার পরিপাক যন্ত্রের ব্যাপারে কিছু এরকম কিছু টেস্ট করতে বা সম্ভব করতে হবে আর দ্বিতীয় হইলো যে এই গন্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম আমরা ডিওডোন ইউজ করতে পারি যেন ঘামটা কমাইতে হবে যদি ঘামটা কমানো যায় বেশি বগলের ঘাম 
মুখের গাম যেখান থেকে গন্ধটা আসে তাতে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের শরীরে কিন্তু গন্ধ আছে কিন্তু যখন গন্ধটা বেশি দেখা যায় সবার কাছে খারাপ লাগে তার মানে স্ক্যাটল ইন্ডো আসতেছে এটা পরিপাক যন্ত্র ট্রিটমেন্ট করতে হবে আর ত্বকের ব্যাপারে ডিওডারেন্ট ক্রিম অথবা লোশন ইউজ করতে হবে তাতে এ থেকে মুক্ত পাবেন যেগুলো আন্ডার গার্মেন্টস আমরা ব্যবহার করছি সেগুলোর ক্ষেত্রে কোনো ডিউরেশন আছে কি না যে প্রথম কথা প্রতিদিন আন্ডার গার্মেন্টসকে ধুয়ে ফেলবে এবং সুতি হতে হবে তার কারণ যে ঘামটা আসতেছে এটা যদি সিনথেটিক হয় তখন অ্যাভাপারেট এটা কর্বেনাল থাকবে দীর্ঘক্ষণ এবং এই গন্ধটা ছড়াতে থাকবে তাই যদি সুতি হয় আন্ডার গার্মেন্টস পরিষ্কার হয় এবং প্রতিদিনই চেঞ্জ করে তাইলে কিন্তু এটা সম্ভাবনা অনেকটা কমে যাবে এবং প্রথম কথা আন্ডার গার্মেন্ট পরিষ্কার এবং আন্ডার গার্মেন্ট পড়তে হবে আমাদের দেশে আজকাল ছেলে মেয়ের আন্ডার গার্মেন্ট পড়তে চায় না দেখা যাচ্ছে শার্টের নিচে কোনো গেঞ্জি নাই তার ব্রণ দেখা যাচ্ছে তার ফুসকুড়ি দেখা দিচ্ছে তার গায়ের মধ্যে অনেক ধরনের রোগ দেখা দেয় তাই আমার উপদেশ আমাদের দেশে ইয়াং জেনারেশনের প্রতি গেঞ্জি পড়তে হবে আন্ডার গার্মেন্ট পড়তে হবে সুতির নিজেকে রক্ষা করার জন্য এবং ঘামটা শুষে নিবে স্মার্টনেস হতে পারে কিন্তু এটা স্মার্টনেস মানে রোগের ক্ষেত্রে এটা খারাপ খারাপ রোগের ক্ষেত্রে আপনি খারাপ স্যার সোরিয়াসিস নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যে আপনি আমাদের দেশে একটি রোগ আছে যে ঘা হচ্ছে শুকাচ্ছে না কোনোভাবেই এটিকে আপনারা সোরিয়াসিস বলে থাকেন একটু আমাদের ধারণা দিবেন যে সোরিয়াসিসটা আসলে কি সোরিয়াসিস একটা রোগ যেটা এখন বর্তমান বিশ্বে আমাদের উনত্রিশ তারিখ এই মাসে সোরিয়াসিস ডে হবে ওয়ার্ল্ড সোরিয়াসিস ডে তো বলা হচ্ছে এখন প্রায় বারো তেরো কোটি মানুষ এনলিস্টেড সোরিয়াসিস রোগী পৃথিবীতে আছে ভারত থেকে তেরো কোটি লোক সোরিয়াসি ভুগছেন সারা পৃথিবীতে তো আমাদের দেশ কিন্তু লিস্টের মধ্যে নাই নাই এই জন্য কারণ আমরা কোনো ওইরকম ডাটা নাই তো তাতেই প্রায় বারো কোটি আমার দেশে আমার আমার মতে এই এক দেড় কোটির কমে সরিয়ে সোরিয়াসি রোগী আমাদের দেশে কমপক্ষে হবে তো এইটা এত এটা কি একটা ছুপ লাল প্রথমে লাল দাগ হয় পরে ছুপাকৃতির হয় পরে এটা খুশা উঠে কখনো রক্তপাত হয় কখনো নখ নষ্ট হয়ে যায় এখন আজকাল শরীর যেটা হচ্ছে ক মরবিলিটি শরীরের জন্য গিটা ব্যথা হচ্ছে গিটাটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে দেখা জয়েন্ট পেইন হচ্ছে এটা শরীরের ঠিক আর্থপেথি বলা হয় কারো কারো শরীরের জন্য দেখা যাচ্ছে যে তার কিডনি প্রবলেম হতে পারে লিভার ছোট হতে পারে মানে এটা এখন সার্বিক রোগ হিসেবে দেখা যায় আমার তো স্যার আসলে দর্শক আপনাদের একটা সুখবর জানিয়ে রাখতে চাই যে স্যারের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ শরীর সৃষ্টি নিয়ে আসলে আরও কথা বলা দরকার ত্বকের এত বড় একটা অঙ্গ বলা হয় মানবদের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম হচ্ছে ত্বক সেটি নিয়ে আসলে কথা বলা শেষ হচ্ছে না তবে এতক্ষণ যারা আমাদের সঙ্গে থাকলেন তাদেরকে আগামী পর্বে আবার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখতে চাই অগ্রিম যে আমরা চাচ্ছি যে আগামী পর্বে আমরা চেষ্টা করব সর্বোচ্চ আমরা আশা করি সফল হব যে ত্বকের যত্নে আমরা কবির চৌধুরী স্যারকে আবারও আমাদের আগামী পর্বে দাওয়া দিতে চাই যাতে আমরা এই বিষয়ে আলোচনাটা আগামী পর্বে শেষ করতে পারি স্যার এই যে আমরা একটু সংক্ষেপে শেষ করতে চাই আমরা সরিয়াসিস নিয়ে আশা করছি যে নেক্সট পর্বে আরও অনেক কথা বলবো খুশকি নিয়ে কথা বলতে চাই চুল পড়া নিয়েও কথা বলতে চাই টাক সমস্যা নিয়েও কথা বলতে চাই এটি আসলে নেক্সট পর্বের জন্য আমরা একটু রেখে দিচ্ছি শেষ করতে চাই আপনার কাছে ত্রিশ সেকেন্ডে যে এই সময় আমরা ভালো থাকতে চাই কি টিপস আছে আপনার কাছে এই সময় ভালো থাকার জন্য সবচেয়ে বড় টিপ দর্শকদের প্রতি আমি এটা বলি যেহেতু শীত আসতেছে তার আগেই নিজেকে রক্ষা করতে হবে যাতে শীত না আসে শীত আসার আগেই যাদের ত্বক ড্রাই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা না থাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন কোনো ক্রিম ব্যবহার করবেন ভেসিলিন ব্যবহার করবেন এবং একটা হালকা খার জাতীয় সাবান ব্যবহার করবেন এবং নিজেকে রক্ষা করবেন এই রোদ্দের তাপ শীতকালে কিন্তু রোদ্দের প্রখরতা বেশি এবং কালো দাগ মেস্তা ইত্যাদি বেশি হয় এবং ধুলাবালি থেকে সাবধান থাকবেন ধুলাবালি যেন তো জায়গায় গেলে মাস্ক পড়তে পারেন অথবা ধুলা থেকে সাবধান থাকতে পারেন এই সিজনে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সাবধানতার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে ক্রিম ব্যবহার করতে হবে ধুলাবালি থেকে সাবধান থাকতে হবে তাইলে কিন্তু শীত আসার আগেই আপনি নিজেকে প্রস্তুত করছেন এই প্রিভেনশনের জন্য বা প্রোটেকশনের জন্য এবং আরেকটি কথা বলে রাখতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনাকে সুস্থ থাকতে হলে স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে এবং সচেতন হতে চাইলে প্রতি রবিবার ঠিক এই সময় মাই হেলথ মাই টিভিতে চোখ রাখতে হবে চোখ রাখতে হবে আগামী পর্বে স্যার আজ আজকে পর্বে আসার জন্য আপনার ব্যস্ত সময়ের মধ্যে এসেছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমন্ত্রণ জানার জন্য আমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ দর্শক আগামী পর্বে আমরা তখন নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চাই আশা করছি অধ্যাপক ডাক্তার এম ই কবি চৌধুরী স্যার তখন আমাদের সঙ্গে থাকবেন সে প্রত্যাশা রেখে এতক্ষণ যারা আমাদের সঙ্গে থেকেছেন প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে বেঁধে নিচ্ছি ধন্যবাদ সঙ্গে থ